kas te ei olete kunagi mõelnud, kui te Rootsi või Soome sõidate, et mitu ruutmeetrik vaib kalte, et mitu lauda või tooli nendes suurtes laevades on. Või edasi, kuidas neid laevu tegelikult remonditakse, sest et nagu iga kodu vajab ka iga suur laeva aega ajalt remonti ja sisuvahetust. Mul on üli hea meel võtta teid kaasa täiesti pööra selle laeva reisile Rootsi lippu al seila Vassilia Symfoni pardal, et see laev alg osadeks lahti võtta. Aga ohutus enne kõike, siin on minu vest ja siin on minu kiiver. Silja Sinfoni on legendaarne kaunitar, mis Läänemerel kruisinud juba 1991. aastast. Enamasti Soome ja Rootsi vahet, aga ka Tallinnas on see 203 meetri pikkune, 13 tekiga laev, mis mahutab tänapäe 3000 reisijat ja 1000 kajutit, mõnelgi korral sattunud. Aastas teenindab Silja Sinfoni umbes 750 000 reisijat. Täna läheb laev tokki, et kahe nädala jooksul saada uus ja kaasaegne keskkonna sõbralik ja vastupidav sisustus. Tere! Ma ei tahaks midagi öelda, aga see laev näeb täiesti kohutav välja. See on see algus tegelikult. Minu vist näeb väga hea välja. Kõik kui graafikus. Kui palju teil on aeg antud ühe sellise projekti elu Väga minimaalselt. Hetkeline töö on meil ette nähtud kaheks nädalaks. Kahe nädala pärast peaks olema siin õhtu keel viis uksed avatud uute reisite. Kas sa oskad mul öelda, et mitu ruutmeetrit vaipade välja vahetate? Ainu üksi siin paaris läheb vahetus 1500 ruutmeetrit vaipa ja terve laeva peale kuskil 4500-5000 ruutmeetrit vaipa. 5000 ruutmeetrit vaipa, see on kolm veerand täis mõõtudes jalgpallistaadionit. Vana vaip osaliselt meil on hetkel veel see kooste laste kingades, aga, aga tulevikus on vaipa, vaipa firmal plaanis hakata tagasi ostnud meegest vaipa, kuna seda saab uuesti ütleme, osaliselt sellest vaipast saab nagu uuesti kasutusele võtta. Hetkel, et me vaip läheb prügisse. Uutes vaipades on tehnoloogia muutus toimunud ja, ja Tansk Viltomi koostööpartner on siis saanud sertifikaadi ja meil on küll ise seda testinega väidetavalt osa vaipadest, mis ka juba paigaltakse meie laeva koridoridesse, on sellised, mida maha kaevates siis teatud aastate pärast peaks nagu olema muld. Silja Sinfoni sisuvahetus ja sellega seotud tööd lähevad maksma 5-6 miljonit eurot. Väga suur osa sellest rahast kulubki jäätme käitlusele, sest prügi, olgu ta kommi, paber või ehitus praht, vajab ära vedu ja sorteerimist, taaskasutamist ja ladustamist. Kas need on nüüd need samad, need biolagunevad vaivad? Ütleme, pooled neist osa, mis läheb koridori, on biolagunevad ja need tegelikult need suured, see ei ole ka, ka nende puhul on niiku, see loodus tähtis, olt siis ehk siis alus vaip, nende puhul on tehtud kogu koola korgi, korkidest või pudeli korkidest, et sellised vahvad faktid. Kuna jäätmed on kulu, tuleb ka suurtel ettevõtetel leida ägedaid viise, kuidas ressursi säästlikumalt toimetada. Ja mis seal salata? Keskkonna sõbralikus ja taas kasutus on tänapäeval trendid. Just nagu hea tegevus ja väärtus turundus. Kõiki neid nimetajaid ühendades saab korraldada näiteks hea tegevuslikku oksjoni. Ja need on nüüd need taamid siis, kes tegelevad oksjoni korraldamisega? Jah, absoluutselt. Aitäh, Marko! Ja mina lähen nüüd edasi Maarikaga. Why do you do the auctions anyways? Well, of course, we want to recycle things mm-hmm. and many Finnish people are really enthusiastic about our ships, oh, Silja Line right. ships, so they really want to buy the old nostalgic stuff from the okay. ships. And of course, then we have this charity where we give all the money. Uh, so you're not going to so use we... the money for the boat to do something no. here, but you're going to give it away? We are donating it to a charity. Yes. Okay, but I really want to see what you have put on a site. Yes, yep. let's go. <laughs> Shall we take that with you? Yes. Yes. yes, this is so uh, everything from here is going to the auction. Okay, I really hope I can come and uh, beat as well because uh, now I sort of have this um, idea that I have to have something from this boat. Yes. Kuidagi kasvad selle laevaga kokku, isegi nende väheste tundide jooksul, et lisaks see taas kasutamine, et on ikka äge küll, kui sul on Silja Sinfoni toolkodus olemas. Varasemalt on Tallinn korraldanud paar online auktionit ja need on toonud hea tegevusse kümneid tuhandeid eurosid. Kuidas aga kulges Tallinnki esimene reaalajas auktion, näeme juba lähinädalatel. Ma ütleks, et seal all näeb kõik välja niimoodi, nagu üks kruis oleks ikka kohe väga valesti läinud. Aga õnneks on mul suur võimalus tulla laeva kõige vaiksemasse kohta ja otsida üles kõige tähtsam mees selle laeva peal. Hello. 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 Hello.
Hello, Mr. Bengtsson. Nice Hi there. To meet you. Hello. Pleased to meet you. Um, Environmental-wise, you have been in this business for a long time. How have the boats changed, like to become more environment friendly? I hope. How much fuel does this vessel take to take us, like let's say, one cruise? Well, uh, basically, um, between 95 to 100 tons of fuel, back and forward, 50 tons on one leg, so to speak. So that's. Uh, That's a lot. Võrdluseks, käsitööle tootjad tohib aastas teha 40 000 liitrit olut, ehk siis 10 000 liitrit vähem, kui kulutab suur kruisilaev Helsinki Stockholm otsale. Siiski on viimase aasta kümnega karmistunud mitmed merereeglid ja kütusetki on läinud oluliselt keskkonna sõbralikumuks. So everything has changed and uh, I mean we have been environmental wise optimizing these vessels throughout the years. And we keep on doing it. 30 years for a boat, it's not too old for a boat, right? No. When will it become too old? When will this vessel be taken apart for good? <laughs> well, I know of a company's plan anyway, and that's to, to continue to operate for another five to ten years with this one and the sister ship Serenade. Mm -hmm. One has to remember that the Symphony and Serenade are like Royce Royce buildings from the beginning. They were far ahead their time. Nii siis ootab Silja Symfonit veel üsna mitu toki pause sisuvahetust, et ajaga kaasas käia, muutuda keskkonna sõbralikumaks ja kulu optimaalsemaks. Väga! Väga raske on praegu uskuda, et see vahe nädale pärast viinid tagasi.